ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് റെസിപ്പീസിൻ്റെ വീഡിയോ എന്നല്ല ഇനി പകരമായിട്ട് നമ്മൾ മുഖം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നീം സോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ മുഖത്ത് രണ്ട് മുഖക്കുരു വന്ന് പാടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒരാഴ്ച യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് പോയി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ആര്യവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇത്രയും പിന്നെ വേണ്ടത് പ്യേഴ്സിൻ്റെ പ്യോർ ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പാണ് പ്യേഴ്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും പ്യോർ ഗ്ലിസറിൻ ആയിട്ടുള്ള സോപ്പ് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ റോസ് വാട്ടർ വേണം റോസ് വാട്ടർ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മാത്രം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലൂ റോസ് വാട്ടർ ഒക്കെ മസ്റ്റാണ് ഇതിലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മസ്റ്റാണ് അതുപോലെ പിന്നെ വേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ഒരു കറ്റാർവാഴിൻ്റെ തണ്ടും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ജെല്ല് മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന അലോവേര ജെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇനി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി ആരിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്പൂൺ മാത്രം മതി അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ പൾസ് മോഡിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് ഇട്ടുകൊടുക്കാം കറ്റാർവാഴേൻ്റെ ജെല്ല് ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോട്ടൺ തോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൻ്റെ തന്നെ ക്ലോത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച അരിവേപ്പിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ ക്ലോത്തിലാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ നീര് അതിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അരിപ്പയിലെടുക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നീര് കിട്ടൂല മാക്സിമം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അത്രയും നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തു അണക്ക് ഇതാ ഇത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വൈറ്റമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസിന് നല്ല ഗ്ലോ കിട്ടാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും അതുപോലെ ഹെയർ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിയേഴ്സിൻ്റെ സോപ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ സോപ്പ് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ അടിയിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രം മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സോപ്പ് ഇട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സോപ്പ് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം വെക്കാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടായി പോവും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് സോപ്പിൻ്റെ മോൾഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സോപ്പ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന്
മുഖക്കുരു ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറി ക്ലിയർ സ്കിൻ ആവാനും അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ പോയി കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലൊരു സോപ്പാണിത് നല്ല ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും ഫേസിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്